Jamani dunia bado haijaisha maajabu. Maajabu bado yanaendelea katika dunia hii na kila siku yanakuja maajabu mapya. Tukio hili bwana limetokea maeneo ya mwananyamala ambapo kuna kijana mwenye umri wa miaka Kijana huyo inavyosemekana alitoka nyumbani kwao. Huyo kijana anaishi Mbagala kwa mama yake na bibi yake. Ndio amekuwa maeneo hayo. Na huyo kijana anajihusisha na shughuli za kondakta wa daladala. Sasa alitoka akaenda kwenye shughuli zake na aliagana na mama yake na nina nina akaondoka akaenda kwenye mihanda iko yake. Sasa kesho yake asubuhi sana watu wanapata taarifa kwamba huyo kijana amekutwa mwili wake umetupwa kwenye mtaro akiwa amefariki. Yaani kijana mmoja ame, alienda kwa kaona akaja kutoa taarifa nyumbani jamani fulani amefariki mwili wake umetupwa pale kwenye mtaro. Na pale nyumbani inasemekana walitoka ndugu zake wakatoka marafiki zake ambao kijana amecheza nao na amekuwa nao wakatoka majirani kwenda pale kushuhudia ule mwili na kwa hiyo pale wakakuta kwamba ni yeye huyo kijana polisi wakaitwa wakaja pale kwa hiyo pale kulikuwa kuna wajomba zake si kaka zake mpaka baba yake akaja wakashuhudia ule mwili wakaubeba wakaupeleka hospitali na walipopeleka hospitali ule mwili ukahifadhiwa ndugu akakaa msiba mwananyamala kwa babu yake upande wa baba yake ndio msiba ulipofanyika sasa baada ya msiba kuhamia mwananyamala kutoka Mbagala ndugu akakusanyikana pale na taratibu zote za maziko zikafanyika wakaenda hospitali kwenda ku, kuangalia tena kwa mara nyingine ule mwili na daktari akawaambia kwamba huyu mtu anaonekana amevimba kwenye utoto kwa hiyo lazima ufanywe uchunguzi yani ifanyike postmortem na postmortem ikafanyika na ndugu wakiwa mwili unachukua kutoka kwa daktari wakiwa na ushuhudia na wakiwa wanaamini kabisa kwamba yule ndio mtoto wao na baba mzazi akiwepo na babu akiwepo na ndugu wengine wa karibu akiwepo kushuhudia huo mwili na baada ya daktari kumaliza kufanya uchunguzi wakapewa mwili kwa ajili ya maziko na wakachukua mwili wakaenda wakazika katika makaburi ya mwananyamala kwa kopa sasa kesho yake wamezika alhamis ijumaa yuzi wakawa wanafanya tato kama wanavyojua tena baada ya wanafanya tahatimu sisi waislamu tunaelewa wanafanya tatu sio madua kwa hiyo uchetezo tayari kisha kwa moto ubani uko wapi shekha shafika kwa ajili ya dua ndo simu sasa inapigwa kutoka mbagala kwamba jamani marehemu karudi huyo aliyokufa jamani amerudi huku Inabidi babu yake huko ashangae na ndugu ambao walikuwa wanamaliza msiba washangae. Amerudi amerudi kivipi? Amerudi. He. Kwa hiyo tena ndio amerudi imekuaje 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 mleteni huku hapa kwa ndo msiba wake umefanyika. Mleteni huku kwenye msiba wake ulikofanyika hata turubai ilikuwa halijatolewa. Sasa kumbe na yule kijana alipofika kati mwenyewe anarudi kwenye shughuli zake break ya kwanza kwa bibi muuza mandazi. Kwa ajili ya kununua mandazi kumpelekea bibi yake akanywe chai. Afika kwa muuza mandazi muuza mandazi mbio ashanga bwana mimi mwanzo mandazi ananikimbia anakatisha hivi anakutana na watu tena anataka kuwasalimia masuala yake mtaani wote wanamkimbia yeye mwenyewe anajishanga jamani mbona nakimbiwa mimi watu wote timu mtaa mzima watu watifuka anakimbia ah kule nyumbani kwao anafika anakutana na bibi yake mzaa mama akashika ndoo yake mwenyewe anataka aende chooni kujisaidia bibi ndoo chini anasema bibi kuna nini mbona mtanikimbia mwenzenu bibi anamwambia wewe umekufa na tumekuzika umetoka wapi wewe <laughs> Ndio hivi anaambia umekufa. Nimekufa eh na msiba wako kwa mwananyamala. Mm. Yule kijana mwenyewe ikabidi achanganyikiwe. Kijana yule akasema jamani mimi bwana sijafa mimi nilikuwa naamsha na gari nimeunganisha tu. Kwa maana siku niliondoka hapa nikalala kwenye gari usiku kesho yake nikaamsha tena na gari nimelala tena na gari kwa sababu tangu hapo ilikuwa ni siku ya tatu ndio alikuwa amerudi. Kwa hiyo kule tena ye, watu majirani tena kukusanyikana wao itakuwaaje itakuwaaje huku baba yake mzazi akasema jamani aletwe haraka sana. Ikabidi sasa achukuliwe kule mpagala aletwe nyumba ya msiba. Kufika nyumba ya msiba kukuta na turubai na sheikh alikuwa anajiandaa kumsomea tatu ndio hapo ile kijana sasa akaanguka chini akapoteza fahamu. Chini chali kapoteza ka, ka, fahamu. Kuatilia, endelea kufuatilia story. Nimezungumza na babu, nimezungumza na majirani, lakini pia vile vile nikaenda eneo ambako ndo walikuwa wameziko huyo kijana, ni kwenye kaburi la huyo kijana. Mpaka dakika hii tunapozungumza hapa haijajulikana alozikwa pale ninaye. Lakini mpaka muda huu ambako mimi naileta hii heka heka, hakuna ambaye amejitokeza kusema kwamba kuna ndugu yake amefariki labda anatafuta mwili. Kwa hiyo sana sana tu walichoandoa na polisi, jeshi la polisi baada huyo kijana kurudi kwamba ikitokea kuna mtu akadai mwili kwamba amefiwa ndugu wao amepotea waamuoni ndugu tu ameombwa tu ushirikiano kwa ajili ya kwenda kufukua ile kaburi na kujua kama huyo mtu pengine atakuwa ndo ndugu wa hao ambao watakuwa 
wanatafuta ndugu. Endelea kusubscribe YouTube channel yangu ya Habib na endelea kufuatilia hiyo heka heka uweze kuielewa kwa kina zaidi. Huyo mjukuu wangu yuko Mbagara huko. Na mamake mzazi yuko huko huko Mbagara. Ila babake yeye yuko huko Friends Corner. Mm. Sina usemekana yule bwana alishinda siku hiyo kule kutwa nzima paka kala chakula na bibi yake. Mm. Akamwaga mamake mimi naondoka. Mm. Lakini kesho sitakuja mchana. Sababu unakwenda kuamsha na mdogo wake akamsindikiza. Unajua kingugi kule m- barabara kuna barabara mpya ile kamwacha pale barabara ile ya darajani ambayo imetengenezwa mpaka za kiema. Kamwacha pale ka mdogo mtu karudi. Asubuhi sasa ya Jumani ya tarehe kumi He? Watu. Napigiwa simu kama saa tatu hivi. Vipi? Napigiwa simu na shangazi yake huyo mtoto. Maana baba mtu ni kurwa shangazi mtu mwanamke doto ndiomba mwana hao ni watoto wa dada marem dada ndiomba kuna msiba huku msiba wa nani mjukuu wako wa jina wako ranji amefariki ameokotwa kati ya kingugi na kiburugwa kafanya nini kaambia sasa wewe uko wapi mimi sipo nyumbani mamako umeshamwambia mama bado sijamwambia maana sipo nyumbani mimi kuliko huko shuleni Kambango nimefuatilia mababari za mjukuu wako maana amechaguliwa kusoma Kambango sasa nikwenda kujua taratibu ndio natoka napigiwa simu kaambia basi ukifika nyumbani utanipigia kwa hiyo alipofika hapa kanipigia akaniambia sana msongea mama ugali maana tangu nimetoka ajala akishamaliza na kaka yako je umeshamwambia sijamwambia basi muite Babu sasa akamwambia waite na nini? Familia sasa ikabidi zikutane. Babu atoke alipokuwa na wengine watoke kwa ajili ya kupanga maswala ya msiba maziko tena nani mazishi. Bahati nzuri mimi nafika ndio kiumeni. Na wale wenzangu akikeni nao wameamua kuja vile pale nyumbani. Tukazungumza tukakubaliana kwamba basi itabidi tufanye process za kwenda kufuatilia. Mm na hii kufuatilia itabidi kesho Jumatano asubuhi na polisi na hatuwezi tukapanga sisi kuzika kesho. Kwa mm. tukisema tuzike kesho tunajua taratibu za polisi zinazijua. Kwa hiyo ni kati huwa kikundi ambacho cha baba kule kule alikuwa na babake mlezi kuna rafiki yake huyu mwanangu na wao tukapanga kama watu watano hivi. Kaambia sasa nyinyi kesho asubuhi Mungu akiwamsha salama mm. itabidi muende kawaacha asubuhi wakaenda matano kwa hiyo alifika wakamkuta polisi pale maturubaji wakajieleza hapo akamwambia haya tuondoke tuendeni katoka na askari wao mpaka mwimbili kufika mwimbili. Nani, 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 baba yake mdogo mm. eh, majirani rafiki zake baba yake mdogo na na mwenyewe baba baba na baba mzazi na kuna shemeji yangu ambaye ni, ni babu yake mm. ndio ikawa me wameenda mwimbili na, na ule polisi wao sasa mm. ambaye amesimamia hiyo kesi mm. kweli kufika kule wakaoneshwa ndio huyu ndio huyu wewe kwa hiyo kadhibitisha walivyomuona ndio mwenyewe ndio mwenyewe maana tangu ile siku ya kwanza yani walipokwenda pale kuna mama zake wadogo walikimbilia kwenye lile tukio kuna marafiki na kila kitu wote wamethibitisha kwamba ni yeye yeah. rangi e, lakini alikuwa na mchubuko hapa kichwani mm. na mkononi yani sasa kama vile yani ameangushwa au ameanguka mwenyewe hatujui sasa sasa basi daktari kidogo kuangalia na akakuta amevimba utosini akasema hii lazima maiti nifanyie pasmortem kuweza kujua hiki nini kichumfanya mpaka vimbe huko utosi. Kwa hiyo bwana polisi kazi yako umemshamaliza akamwambia haya sasa wewe wala usiwe na wasiwasi. Mimi hawa watu nimeshawaamini na ndio wenye maiti yao. Kwa hiyo wewe waambie waende kesho mpaka kifika saa 4 wao wameshafika hapa chukue maiti kwa ajili ya taratibu za mazishi. Mmeona? Mm. Babu anasema kesho yake asubuhi wale kwa wameteuliwa na familia kwa ajili ya kufuatilia masuala ya mwili wakaenda kwa ajili ya taratibu sasa za kuchukua mwili na kuzika kaja huko tukapanga jana asubuhi wakatoka wakaenda mwimbili kufuatilia zile taratibu wakazifanya wakamaliza walivumaliza wakakabidhi wa maiti eh wakijua ndio ndio inia hiyo hawezi kukupa bila kukuonesha au umefunuliwa umethibitisha wote walivyokwenda 
akachukua maito akaipakia kwenye gari moja kwa moja akaja nao mpaka msikitini hapo takwa akaiteremsha kaingia kwenda kuosha wameosha walivomaliza ukachukua maito akaileta hapa nyumbani kwa ile hapa tukafanya taratibu zote za kisomo tulivomaliza kisomo watu kwanza wakaenda kuswali msikitini maana tumeona tena sio vizuri tena tuitoe tena hapa twende msikitini na kutoka tena msikitini twende makaburi ya kuku baada ya kuswali kule tukaja hapa tukaswalia maiti tukabeba maiti tukaenda tukazika makaburi haya hapa ya kokopa eh tuko kisha kuzika tumerudi hapa tukatathmini shughuli yetu jinsi ilivyokwenda na kupanga namna ya 40 tukakubaliana 40 pande zote mbili tumezungumza hapo tumekubaliana na tukutane tarehe ngapi haya kwa hiyo wale wepesi wepesi wameondoka sisi ambao kumaliza tatu ile ndo tumebaki na tatu ingebidi wekee leo leo ndio tatu eh leo ndio tatu unaona Mm. Leo ndio tatu asubuhi tumekaa kufika saa moja na nusu tu saa mbili naambia vijana haya leteni moto hapa mali mkishakuja tufanye mm. dua tufanye dua hii tusome kila mtu aondoke zake mm. haya tumekaa barazani mm. turubai halijaondolewa basi umeletwa moto na ubani tunataka kuanza kusoma simu inaingia kwa dada yake dada yake yeye huyo 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 ranje <laughs> marehemu ambaye mstafu na kwa hivyo marehemu mstafu eh basi mtu anasema analia sio kule semaji hapa hapa semaji huyu hapa baba yule hapa nini wewe hebu nipe simu akapewa simu baba mtu basi kwa nini wewe nani bibi yupo hapo yupo haya mpe bibi simu akapewa mama unasemaje ranji amekuja huyu hapa naye unaye ranji eh Mm. Umeona sasa mm. simu ndio ikaje hiyo anaongea naye anasema ndio yeye sasa na, nani range. Kwa hiyo akamwambia nipe kwanza niongee na bibi baada ya baba sasa kuongea na mwanae. Akamwambia mko sasa nipe niongee na bibi yako ampe taarifa vizuri maana baba leo anakaa elewi. Hebu nipe kama range kweli unaye. Akamwambia wewe range eh ndio mshikamo baba maana baba. Jamani range kweli mwanangu sauti kila kitu. Nakuwa naongea na range sasa. Eh na range twendelee. Mhm. Tuntoye. Mtu bibi yako. Mfanyeni kila njia huyo. Kodini hata nini mchukue hapo. Wanasema huko nje kumejaa umati lakini sasa fanyeni kila njia. Mwapakie hata na boda boda waje mwananyamara. Mbagara hiyo. Tuikatumika hapo wanavojua wenyewe wakamtoa bio. Wamefika hapa mwananyamara. Sikisomo tena hakikuendelea. Tumebaki tunamsubiri bwana. <laughs> Maiti aliyofufuka. <laughs> yani ndugu yangu wala hayasemeki wewe eh uliko wapi nikwambia mimi nilikuwa nikiamsha gari nikimaliza na hala kwenye gari asubuhi na puyanga ah sawa ni dereva dalala ah ni konda sio leo pia na mashanta hawa unajua hawa vijana wetu demadei waka leo kakushika gari hili kachukua hili haya sasa nikasema hapana huyu bwana hebu kwanza apate kisomo wewe mzana anasema alikuwepo tu yeye alikuwepo tuna shughuli alikuwepo sasa alichokuja kusangaa wakati ana, anaingia kule mbagara eh hey, kingugi watu wanasangaa kama ni usi ndio tumetoka kumzika jana mm. wengine wanasema wali, wali ukuja kuja kumzika mm. watu wanasangaa wanakimbiana ndio mpaka anafika nyumbani umati umewajalia pale nyumbani kwa bibi yake ndio kutoka tena kuja huku na kama ndio hivyo umati hapo umeukuta umepungua ndio ameenda makaburini wengine basi ndugu yangu hivyo ndio ilivyokuwa sasa nikaona sasa hapa lazima nitume taratibu za serikali mm. kaenda kwa ofisi ya serikali ya mtaa kwa mtendaji kaenda kaelezea kama ulifahamu kusema na kweli polisi polisi ah mbagara mbagara eh maturubai eh maturubai ndio inabidi nirudi kule kaandikiwa barua lakini namtuhumiwa ambaye huyo aliyetangazwa marehemu huyo alivufuka lazima muende naye ndio polisi wakamuone wakamuone kwa hiyo tumekuja hapa tukapanga watu hapo walijazana na kuambia hey kabidi tutumie triki ya kutoka Habari ndio hiyo. Babu mwenye anasema yeye mwenyewe alivyomuona kwanza tumbo lili Mungu Roma. Hmm. Yaani nakwambia ndugu yangu, yaani kuja kumuona nilivyomuona huyo mwanangu, mjukuu wangu, tumbo lili Mungu Roma. <laughs> ndio wewe ndio mimi babu. Tu wengi jamani kwa wasimjue. Siku ya kwanza ya tukio alivyookotwa. Siku ya pili walivyokwenda ndugu wenyewe kina baba hao. Eh, na, eh, wa, siku ya tatu jana 
hivi kweli jamani watu watu tukosee unakukosea kweli namna hiyo na halafu kitu ambacho kimekuja kunisitoa mimi au kunistajabisha yani ile tendi basi tusome tumalize mimi nataka niondoke nimeshachoka mwili unaniuma kwa kugaragara chini unaweka moto unaweka ubani simu inaingia mtu yupo kafufuka ai hatuna tunarudijua nini wala nini sasa wewe ingia hapo anasema kwa nini sasa mtafukua kabuni nikamwambia mimi sina mamlaka ya kufungua ya ya kufukua na ndio nikamwambia ndio maana nimefuata processes za kwenda serikali ya mtaa serikali ya mtaa wamenipa go ahead na warudishia wenye kesi yao ambao walimuokota mwili na sisi ndio tuliotambua mwili wa kwetu sasa hizo tofauti tukatazijua wenyewe huko hizo ndio habari Naenda na wasubiri yangu niongozane na. Naenda na makabili. Mhm. Na maturubai uende. Maturubai ndo. Ah mambo ya kesha. Haizikurudi hapa. Alikuwa na kamba gao. Yaani hapa kwenye msiba tu kaja. Kaja kuzikwa. Lakini si atarudi huko. Ana kamba gao. Yeye huko kaja kuzikwa tu. Sio kwa huko kwa babu. Kwa babu kaja kuzikwa. Yeye alikuja kuzikwa. Hamna kama mtaenda. Lakini alikuja hapo sio kwa. Anaweza akaja kukaa hapa kwa babu kwa babu yake. Muza mandazi kakimbia. Muza mandazi? Alivomuona? Enda kumamandazi kakimbia. Wee. Muza mandazi kakimbia. Muza Ndo shewa kumsomea tatu lalikuwa? Ndo shewa kumsomea tatu lalikuwa? Muongo. Kasa shewa jamali ya jamjua kaso ranji. Uwe shangaza kiranji. Uwe shangaza kiranji. Shangaza kiranji unakimbia nini? Shangazi mwingine uwe hafa. Shangazi wa mzungu. Asa shangazi wa mwana ranji uja shituka. Ila walofiwa watamtafta ndugu yao. Polisi watawasaidia.